Лариса Кривякина попросила выделить ей, как инвалиду второй группы, участок земли под строительство дома. Однако на сегодняшний день законодательство Российской Федерации подобных льгот не предусматривает. Женщине пояснили, что земельные участки разыгрываются на открытых аукционах. Также она может встать в очередь на улучшение жилищных условий. Для этого необходимо собрать соответствующие документы, перечень которых ей предоставили. Оказать содействие в решении вопроса газификации многоквартирного дома в селе Витязева по улице Западная 9 попросила Татьяна Симонова. Представитель Горгаза пояснил, что технические условия на подключение застройщику выданы еще в 2018 году. Однако до сих пор не выполнены. Заставить застройщика к выполнению своих обязательств заявительница намерена через суд. Договор был заключен от 29 декабря 2017 года. На... Ну, считай, что 18. Да, о подключении. Значит, технические условия он получил. Срок их действия два с половиной года. Да. Он выполнил их? Нет, он не выполнил. Значит, по договору подключения он оплатил только 25% от стоимости. Mm -hmm. вот, и больше оплаты не было. О том, что он сделал на территории, у него предусматривается котельная с двумя котлами. Uh -huh. По квартирному отопления там нет. То есть uh -huh. там электроплиты и центральное отопление, горячая вода. Отдельно стоящая котельная. Котельная сама возведена, мы просто обследовали, но внутри... Мы не увидели никаких там работ. Юрий Поляков дал поручение правовому управлению оказать необходимую юридическую помощь. Также глава Анапы принял жителей, которые на прошлой неделе дозвонились ему на прямую линию и попросились на личный прием. Напомним, запись на прием главе города-курорта ведется с понедельника по четверг с 9 до 15 часов по адресу улица Крымская, 99, вход со стороны улицы Крымской. Телефон для консультаций 5 26 76. Запись осуществляется при наличии документа, удостоверяющего личность. Олеся Давыдова, 39 канал.